हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एलियम साइंस लेट्स मूव अहेड क्लास नंबर टू फोर्टी थ्री आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पे हमें बहुत से कमेंट्स मिले हैं बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके कहा है कि उन्हें सीनोसाइट और सिनसाइटियम के बीच का डिफरेंस उन्हें समझ में नहीं आता तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको सीनोसाइट और सिनसाइटियम इन दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो यहाँ पर क्लियर करूंगा देखो बात करता हूं मैं टाइप्स ऑफ मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स किनको कहते हैं ऐसे सेल्स जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो उन्हें आप कहते हो मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स अगर दो सेल होंगे तो बाय न्यूक्लियटेड अदरवाइज मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स एक से ज्यादा सेल्स होने पर ऐसे सेल्स को कहा जाता है मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स देखो मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स दो टाइप के होते हैं एक होता है सीनोसाइट और एक होता है सिंसाइटियम सिंसाइटियम और सिंप्लाजम ये दोनों एक ही वर्ड है सिंसाइटियम के लिए वर्ड यूज होगा सिंप्लाजम और जो सेकंड टाइप है उस टाइप को हम कहते हैं सीनोसाइट अब ये दोनों ही मल्टी न्यूक्लियटेड सेल्स के एग्जाम्पल है अब अगर आप इनका फिगर देखोगे तो आप यहां पर देखो एक सेल है उस सेल के अंदर आपको ये चार न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे वन टू थ्री फोर तो ये भी मल्टी न्यूक्लियटेड हुआ सिमिलरली ये एक सेल है इस सेल के अंदर यहाँ पर आपको ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सारे न्यूक्लिया न्यूक्लियस हैं तो इस सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है दैट मीन्स ये भी एक मल्टी न्यूक्लियटेड सेल है नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीनोसाइट एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंसाइटियम बट वॉट इज द डिफरेंस आई मीन वॉट इज द डिफरेंस क्या डिफरेंस है इन दोनों में वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लेट्स स्टार्ट देखो सिंसाइटियम जब भी मैं वर्ड बोलूंगा यूज करूंगा सिंसाइटियम तो सिंसाइटियम का मतलब होता है एक ऐसा मल्टी न्यूक्लियटेड सेल जो यूनी न्यूक्लियटेड सेल्स के फ्यूजन से बना है एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग देखो समझो ये एक सेल है और उसके अंदर का ये एक न्यूक्लियस ये एक और सेल और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस ये एक और सेल ये उसके अंदर का न्यूक्लियस एक और सेल जिसके अंदर का न्यूक्लियस अभी ये सारे के सारे सेल्स कैसे हैं यूनी न्यूक्लियटेड सेल्स यानी ऐसे सेल जिनमें एक एक न्यूक्लियस है समझो इन सभी सेल्स का अगर हो जाए फ्यूजन अगर ये सभी सेल्स का हो जाए फ्यूजन तो एक सिंगल सेल बनेगा और इस सिंगल सेल में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे तो सिंसाइटियम एक ऐसा मल्टी न्यूक्लियटेड सेल है जो यूनी न्यूक्लियटेड सेल्स के फ्यूजन से बनता है अब हम बात करते हैं सीनोसाइट की तो सीनोसाइट की अगर मैं बात करूं तो सीनोसाइट तब बनता है जब एक यूनी न्यूक्लियटेड सेल का केवल केरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो बट साइटोकाइनेसिस नहीं हो यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो ये देखो नॉर्मली क्या होता है एक सेल है ठीक है एक सेल और ये एक इसका न्यूक्लियस नॉर्मल सेल डिविजन में क्या होता है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर ठीक है एक और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है जैसे हमने माइटोसिस वगैरह में देखा था और उसके बाद में ये सेल बीच में से डिवाइड हो जाता है यानी कि अल्टीमेटली आफ्टर डिवीजन आपको दो सेल्स मिलेंगे और दोनों सेल्स में एक एक सिंगल न्यूक्लियस होगा तो जो पहले स्टेप में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हुआ था दैट इज कॉल्ड एज केरियोकाइनेसिस और जो सेकेंड स्टेप में साइटोप्लाजम का डिविजन हुआ था उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस अब आप सोचो एक सेल है उस सेल में केवल मैंने करवाया केरियोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन के वक्त न्यूक्लियस का होगा डिवीजन तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर एक और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है बट दिस कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस यानी अब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा अब जब साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो यानी कि केवल एक सिंगल सेल ही रहा और इसके अंदर आ गए दो न्यूक्लियस यानी ये क्या बन गया मल्टी न्यूक्लियटेड यानी चाहे सिंसाइटियम हो या सीनोसाइट हो एंड रिजल्ट क्या है एक मल्टी न्यूक्लियटेड सेल लेकिन सीनोसाइट और सिंसाइटियम में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि मल्टी न्यूक्लियटेड सेल बना कैसे अगर यूनी न्यूक्लियटेड सेल्स फ्यूज होकर एक मल्टी न्यूक्लियटेड सेल बनाते हैं तो दैट इज सिंसाइटियम और अगर एक सेल में केरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो बट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो बनता है सीनोसाइट एग्जाम्पल्स लेंगे और उसे हम ये चीजें और आसानी से समझेंगे सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंसाइटियम और सिंसाइटियम का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज फंगाई के अंदर डाइकेरियन कंडीशन ध्यान रखो ये फंगाई की दो क्लासेस हैं एक का नाम है एस्कोमाइसिटीज और एक का नाम है बेसिडियोमाइसिटीज इन दोनों की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जिसको आप कहते हो डाइकेरियन कंडीशन दी कंडीशन इज कॉल्ड एस डाई कैरियन नाउ लिसन इट केयरफुल इट डाई डाई का मतलब क्या होता है टू कैरियो कैरियो वर्ड होता है न्यूक्लियस के लिए यूज यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग देखो जब एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज ये दोनों फंगस जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त में 
जो फंगल हाइफी है अब हमें पता है फंगल हाइफी कैसा होता है हेप्लोइड मतलब कि एन तो जो फंगल हाइफी है वो फंगल हाइफी एक दूसरे के साथ में फ्यूज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान रखना डायकेरियन कंडीशन फंगल हाइफी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त बनती है ये छोटी छोटी चीजें ही एग्जाम में पूछी जाती है तो आप कुछ ऐसा समझ लो जैसे ये एक फंगल आईफी है और इस फंगल आईफी में है ये एक न्यूक्लियस ठीक है सिमिलरली ये एक और फंगल आईफी है यहां पर ठीक है यहां पर एक और फंगल आईफी रहते हैं हम लोग दूसरे कलर में जिसके अंदर है ये एक न्यूक्लियस अब ये दोनों फंगल आईफी क्या करेंगे ये दोनों फंगल आईफी आपस में करेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे ये दोनों आपस में क्या शो करेंगे फ्यूजन शो करेंगे तो जब ये आपस में फ्यूजन शो करेंगे तो उसकी वजह से एक सिंगल आईफी बना और उस सिंगल आईफी में दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है दो आईफी के जो अलग अलग न्यूक्लियस थे वो दोनों ही न्यूक्लियस आपको इस सिंगल आईफी में देखने को मिलेंगे यानी एट दिस स्टेज एट दिस स्टेज ये जो फंगल आईफी बना इस फंगल आईफी में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसी स्टेज को आप कहते हो डाइकेरियोटिक स्टेज इसी स्टेज को क्या कहते हैं डाइकेरियोटिक स्टेज यानी दो न्यूक्लियस वाली स्टेज इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे किया है एन प्लस एन के थ्रू एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज डाइकेरियो फेज यानी जो फंगल लाइफ में जो फंगल लाइफ में ये जो फेज आता है उस फेज को हम कहते हैं डाइकेरियो फेज एंड इट इज एन इंटरवीनिंग स्टेज इंटरवीनिंग मतलब बीच की स्टेज इसका मतलब यह है कि कुछ टाइम बाद में ये इंटरवीनिंग स्टेज खत्म हो जाएगी और ये दोनों पेरेंटल न्यूक्लिय आपस में क्या कर जाएंगे फ्यूज यानी कि जो एंड रिजल्ट रहेगा वो एंड रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा कि एक सिंगल फंगल आईफी होगी उसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होगा क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे फ्यूजन कर जाएंगे तो जो एंड रिजल्ट बना दैट एंड रिजल्ट इज यूनि न्यूक्लिएटेड ऑलवेज बट द इंटरवीनिंग कंडीशन जिसकी आप बात करते हो दैट इंटरवीनिंग कंडीशन कॉल्ड एस डाइकेरियोटिक स्टेज इज अ सिंसाइटियम स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियो Mycetes. एक एक सिंगल डायग्राम से अगर मैं इसको समझू तो आप देखो यहाँ पर ये दो फंगल आईफी थे विथ टू डिफरेंट न्यूक्लियर इन दोनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ठीक है एक इंटरविनिंग स्टेज बनाई जिसका नाम है डायकेरियोटिक यानी दोनों न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है और कुछ टाइम बाद ही डायकेरियोटिक कंडीशन कंप्लीट डिप्लोइड कंडीशन में कन्वर्ट हो गई यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उस फर्स्ट स्टेप में हुआ केवल प्लाज्मोगेमी प्लाज्मोगेमी यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूजन आप देखो दोनों सेल का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया और जो सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप में हुआ केरियोगेमी यानी न्यूक्लियस का फ्यूजन तो कुछ इस तरह से एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल चलता है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए सिंसाइटियम का तो सेकंड सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है स्केलेटल मसल सेल अब जो ह्यूमन बींग्स में स्केलेटल मसल्स आपने पढ़ी रहेगी ये स्केलेटल मसल सिंसाइटियम का एग्जाम्पल है बेसिकली ये कहाँ से बनती है कि मसल्स के फाइबर्स के फॉर्मेशन के वक्त एम्ब्रियो के कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोब्लास्ट क्या कहते हैं मायोब्लास्ट यहाँ पे मैं आज आपको ट्रिक सिखाता हूँ देखो ब्लास्ट जब भी आप किसी सेल के पीछे ब्लास्ट वर्ड यूज करोगे तो इसका मतलब होगा ये वो सेल्स हैं जो किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ मायोब्लास्ट मायो मायो वर्ड यूज होता है मसल के लिए तो मायोब्लास्ट मतलब ऐसे सेल्स जो मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से आपने वर्ड सुने होंगे ऑस्टियो तो ब्लास्ट वापस बता रहा हूँ फॉर्मिंग सेल्स होते हैं तो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर ऑस्टियोब्लास्ट उसी तरह से आपने सुना होगा कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज या आपने सुना होगा फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रो का मतलब होता है कॉलेजन फाइबर्स यानी कि फाइबर्स बनाने वाले सेल्स आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट नॉट ओनली कॉलेजन फाइबर्स अदर फाइबर्स ऑल्सो बट दे आर कॉल्ड एज फाइब्रो ब्लास्ट तो कुछ इस, इसी तरह से एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मायोब्लास्ट और ये मायोब्लास्ट होते हैं सिंगल न्यूक्लियस वाले इस फिगर में आपको दिख रहा होगा अब मसल फाइबर के फॉर्मेशन के वक्त ये सारे मायोब्लास्ट आपस में क्या करेंगे फ्यूजन और जब ये फ्यूजन शो करेंगे तो एक सिंगल मसल फाइबर में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे यानी दैट मीन्स स्केलेटल मसल सेल इज मल्टी न्यूक्लेटेड सेल और बिकॉज ये फ्यूजन ऑफ सेल्स की वजह से बना है दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंसाइटियम सिमिलरली आपका कार्डियक मसल सेल भी सारे सिंसाइटियम के ही एग्जाम्पल्स होते हैं ये पिक्चर है आपके सामने आपको दिख रहा होगा किस तरह से मल्टीपल न्यूक्लिया प्रेजेंट है सिंगल कार्डियक मसल्स में इसलिए ये भी ये भी बनता है फ्यूजन ऑफ सेल्स से इसलिए ये भी एग्जाम्पल होगा सिंसाइटियम का उसके बाद में ऑस्टियोक्लास्ट थोड़ी देर पहले हमने ब्लास्ट सेल्स की बात की थी तो ब्लास्ट सेल्स होते हैं फॉर्मिंग सेल्स इस तरह से हम लोग जब क्लास्ट वर्ड यूज करते हैं किसी के पीछे सफिक्स तो ये होते हैं उसके रिजोर्बिंग सेल्स या फिर डिस्ट्रॉइंग सेल जैसे ऑस्
अब जैसे ऑस्टियोब्लास्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो बोन फॉर्मिंग सेल था तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन रिजॉर्बिंग सेल था यानी जो बोन को धीरे धीरे खत्म करेगा वो कहलाता है ऑस्टियो अब आप देख लो आपके सामने की ऑस्टियोक्लास्ट सेल का फिगर है और इसमें आपको मल्टीपल न्यूक्लिया देखने को मिलेंगे और बिकॉज ये सारे ऑस्टियोक्लास्ट फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड हुए इसलिए ये एग्जाम्पल है सिन साइटियम के नेक्स्ट बात करता हूं सीनोसाइट्स की सीनोसाइट्स जैसा हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये भी मल्टी न्यूक्लेटेड सेल है जो कि एक्चुअल में एक सेल के एक सिंगल न्यूक्लेटेड सेल के केरियोकाइनेसिस होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो मल्टी न्यूक्लेटेड हो जाता है इनके एग्जाम्पल में सबसे फेमस जो एग्जाम्पल है वो है एंडोस्पम का हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में जब एंडोस्पम का डेवलपमेंट देखा तो हमने उसमें यही कहा था कि एंडोस्पम के डेवलपमेंट के वक्त जो सबसे पहले जो प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस होता है ये प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिविजन फ्री न्यूक्लियर डिविजन ना वॉट आर फ्री न्यूक्लियर डिविजन फ्री न्यूक्लियर डिविजन ऐसे डिविजन है विच आर नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस यानी केरियोकाइनेसिस होगा पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता जिसकी वजह से मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है तो ये आपको दिख रहा होगा मल्टीपल न्यूक्लियाई That means an endosperm is an example of a सीनोसाइट Next बात करते हैं फाइकोमाइसिटीज देखो हमने थोड़ी देर पहले फंगाई की दो क्लासेस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज की बात की थी और हमने कहा था कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के लाइफ की एक स्टेज टाइकेरियन स्टेज होती है जो कि एग्जाम्पल है सिंसाइटियम का यानी कि फंगस की जो चार क्लासेस है उनमें से दो क्लासेस एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको सिंसाइटियम मिलेगा और एक क्लास जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज उसमें आपको देखने को मिलेगा सीनोसाइट यानी एक फंगल किंगडम में आपको फाइको आपको सीनोसाइट भी देखने को मिलेगा और सिंसाइटियम भी देखने को मिलेगा सिंसाइटियम एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास में है और सीनोसाइट फाइकोमाइसिटीज क्लास के अंदर होता है अब फाइकोमाइसिटिक माइसिटीज में आपने करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा रहेगा दैट दी हाइफी इज सीनोसाइटिक यानी कि इनका हाइफी कैसा रहता है सीनो साइटिक हाइफी प्रेजेंट रहता है जो आपको क्लियर यहां पर अप्रिशिएट कर सकते हो कि मल्टीपल न्यूक्लिया यहां पर प्रेजेंट है और नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें सीनोसाइट की तो एनजियोस्पम का टेपेटम ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है टेपेटम आपको पता ही होगा आपने एंथर का स्ट्रक्चर देखा रहेगा ट्रांसफर सेक्शन उस एंथर के ट्रांसफर सेक्शन में देखो यहाँ सबसे बीच में प्रेजेंट होता है स्पोरोजेनस टिश्यू जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाद में माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स बाद में पोलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं इसी स्पोरोजेनस टिश्यू के चारों तरफ ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं दीज सेल्स आर टेपेटम टेपेटल सेल्स कहते हैं इनको एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज टेपेटम टेपेटम का फंक्शन क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टेपेटम तो इस टेपेटम सेल्स को अगर हम लोग एनलार्ज करके देखें तो आपको दिखेगा कि इन टेपेटम सेल्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यस टेपेटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीनो साइट इन शॉर्ट अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो न्यूक्लियट मल्टी न्यूक्लेटेड सेल्स दो टाइप के होते हैं एक होता है सिंसाइटियम सेल जिसमें मल्टी न्यूक्लियस यानी कि मल्टीपल न्यूक्लियस न्यूक्लिया आने का जो रीजन रहता है वो होता है यूनि न्यूक्लियर सेल्स का फ्यूजन बहुत सारे यूनि न्यूक्लियर सेल्स फ्यूज हो गए जिसकी वजह से बना मल्टी न्यूक्लेटेड सिंसाइटियम और अगर केवल केरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस नहीं हो तो बनता है सीनो साइट जैसा हमने अभी देखा सिंसाइटियम के एग्जांपल्स में आपने डाइकेरियन कंडीशन देखी एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में उसके अलावा आपने देखे कार्डियक मसल्स उसके अलावा हमने देखे स्केलेटल मसल्स और फिर चौथा एग्जांपल था ऑस्टियोक्लास्ट का सिमिलरली सीनोसाइट के एग्जांपल में सबसे पहले एंडोस्पम सेकेंड एग्जाम्पल था फाइकोमाइसिटीज का और तीसरा एग्जाम्पल था टेपेटम सेल्स इन दी एंथर ऑफ एंजोस्पम बस दैट्स इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस आई होप आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए थैंक्स अ लॉट फॉर watching us stay connected with us for more such interesting videos